Y con 15 minutos le digo a los bambini, ¿cómo? Mi papá estaba exponiendo la palabra del Señor y le contaba una historia. Esta historia está inspirada de Dios, ¿por qué? Porque Dios, Señor, te ha dado dones. 
Yo sé que hoy genitores tienen que el modo de llegar, de arribar a su hijo de un modo o de otra manera, a fin que ellos puedan imparar la palabra del Señor. Y nosotros somos del instrumento. Solo que nosotros debemos pedir al Señor, en parte, dice la palabra del Señor, que le dé mejores dones. Pero el bisogno que tiene. Magari il pastore arriva nel bisogno e chiede al Signore il bisogno. Ah, siccome i genitori hanno chiesto al Signore il bisogno, questa storia si chiamava Famiglia e Speranza, ascoltate bambini. Era un branco di pesci. Infatti Dio disse in Genesi 1, Dio creò il cielo e la terra. E poi diceva, ha creato i pesci quelli che pubblicano, mi sembra che dire così la parola. In quell'occasione la storia di Dio parla a questo gruppo, a un leader, e dice Il Signore ci ha parlato, la mia famiglia, il mio branco. Un giorno dobbiamo andare verso un posto chiamato Luca 5.5, avevo letto la parola del Signore. Il posto si chiamava Genesarebbe. È stato un comandamento, una missione per questi pesci. Questi pesci dovevano arrivare a quel posto perché hanno obbedito la voce del Signore. E così comincia la storia a questo gruppo, a questo branco. E erano tutti uniti e ricevono la, la mia figlia. E era così. E quando ogni uno dell'altro si curavano, il più grande curava il più piccolo. In un'occasione, il loro piccolo, a volte sono i piedi, sono usciti, sono andati al di fuori dei limiti dove dovevano uscire. Si trovavano in difficoltà perché subito c'era un squalo che lo aspettava e questo squalo voleva subito mangiarli. Ma questo piccolo comincia a gridare: aiuto, aiuto! Sono arrivati subito i messi grandi e li hanno difeso e così tutti erano ben uniti e gli altri pensi che passavano a fianco li guardavano, dicevano voi siete strani siete diversi voi siete uniti e così passava un gavero scusate il mio di vomitare al, 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 al granchio e Grango passava e diceva ma, 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 ma voi siete, siete, siete diversi, di, diversi da noi questo Grango diceva ma io, io, io posso, posso fare quello che voglio tanto nessuno mi può comandare e così passava anche il camero e diceva anche io voglio essere con voi ma tu voi siete diversi io una volta sono stato a Genesarebbe era, era un posto molto pericoloso perché loro sapevano e gli hanno chiesto al branco di pesce perché lo facevano e infatti quel branco di pesce hanno detto non dobbiamo andare perché abbiamo visto la voce dell'Eterno e per spara più breve è arrivato il momento nel quale dovevano andare e tutti gli altri pezzi li guardavano e dicevano il padre Greco disse ci vuole dare il cupo e la famiglia Speranza le disse sì si vuole venire con noi però il granchio doveva andare dai suoi genitori a chiedere il permesso perché aveva capito che obbedire è meglio che qualsiasi sacrificio è arrivato dai genitori e le disse papà 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 io voglio andare con loro perché loro sono diversi e trasmettono qualcosa di diverso loro sono uniti e il genitore le disse sì, 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 sì. si si può andare però voglio andare anche noi sì, sì. e così si sono 
affiancati al gruppo Speranza che doveva partire verso il viaggio. E così arriva il, il gambero. Anche io. Guardate. Che vuoi prendere il nostro trasporto? Qualcosa del diverso. E così la mia speranza gli disse: Andiamo. Perché il posto che noi andremo saremo delle benedizioni. Perché sapevano che era un posto molto pericoloso. Anzi, c'erano tanti pescatori. E infatti lì si trovava Pietro e i suoi pescatori che erano abbricati stanchi di non aver preso neanche un pesce ma hanno ascoltato la voce dell'Eterno che era lì che è Gesù che le disse vai là e getta le reti e loro hanno risposto no non mi ho preso neanche uno ma nel nome tuo andrò ma nel lume tu andrò e hanno preso le loro reti le loro barche e sono andati e si tirarono e lì c'era la famiglia speranza e tutti quelli che si sono riuniti infatti mia figlia diceva questi pezzi non erano tristi erano allegri perché hanno compiuto la missione si bevono i pesci che prima o poi o sono mangiati per gli altri pesci o sono stati di alimenti per gli uomini hanno ah, preferito essere degli alimenti per gli uomini Infatti Pietro, quando gettò le reti, era pieno di pesce. Anzi Pietro alzò la voce e disse, venite, portate un'altra altra barca, perché la nostra sta montando. E così hanno riempito l'altra barca. È stato una grande benedizione quel giorno. E in quel giorno il Signore ha fatto la sua opera perfetta. Perché ha dimostrato che i pesci, ogni cosa che ha creato, unisce all'Eterno. E anche l'uomo deve obbedire all'Eterno. Perché quando noi obbediamo alla voce del Signore, il Signore sta preparando benedizione. E non benedizione piccole, benedizione grande. Grande, grande, grande benedizione. e noi sappiamo che ognuno deve essere un leader della sua famiglia se magari tu che hai tuo sposo che non è convertito al Signore tu sei il leader che il Signore ha scelto a comprare la missione scorda a comprare la missione di portare per tuo marito e viceversa il marito che non ha la moglie che si è convertito tu hai la visione tu hai questa visione di portare dal Signore perché sarà benedizione il genitore che è tuo figlio è la tua visione ogni comitato ha la loro missione ma tutti insieme ce la faremo perché ascoltiamo la voce dell'Eterno e i bambini devono essere guidati
escuché la historia de la familia Esperanza dijo que está inspirada porque tiene un objetivo rayudo y cuando el Señor es va a cumplir con ese objetivo porque es de parte del Señor e fate noi abbiamo un Dio il tema di oggi dovrebbe essere Dio è uno e ogni volta che scriveva Dio è uno il Signore mi scriveva ma non lo finivo non mi sa ricercare ma la mia domanda era Signore so che c'è solo un Dio so che sei tu però a volte questo posto lo prende un altro a volte questo posto non è Dio a volte questo posto è un altro e Dio dice nella sua parola che non c'è un altro Dio fuori di lui dentro un nome 32 39 vedete che io sono lui e che non vi è un altro Dio accanto a me solo uno è il Signore io faccio morire e faccio vivere io perisco e risano e non vi è nessun, nessuno che possa liberare la mia mano c'è un altro che ci può liberare solo lui Isaia 45, 18 poiché così dice l'Eterno noi quando diciamo gloria a Dio che ha creato i cieli e Dio che ha formato la terra l'ha fatta e lì l'ha stabilita non, non l'ha creata per rimanere vuota ma l'ha formata perché fosse abitata io sono l'Eterno e non c'è un altro e non c'è un altro Dio Amen. Dio unico Dio ha un solo popolo e noi sappiamo che il Deuteronomio 6.4 lo dice ascolta Israele il Signore l'Eterno uno è e lo sappiamo a memoria è quello che diceva il Signore sì però noi siamo il nuovo popolo noi non siamo più Israele noi siamo acquistati per sangue siamo stati acquistati a un caro prezzo prima di Pietro 2.10 poi che un tempo non eravate un popolo e se quel popolo eravamo noi ma ora siete un popolo di Dio voi che non avete ottenuto misericordia ma ora avete ottenuto misericordia quanto possiamo applaudire al Signore Dio dice che se fate i miei comandamenti il Signore dice voi siete i miei amici il Signore a noi ci tiene come non come un solo come un popolo ci come se fossimo amici per lui Amen. Giovanni 15 14 dice la parola del Signore siete i miei amici se fate le cose che vi ho comandato si fate le cose che vi ho comandato e infatti il nostro Dio in Luca 2.11 disse poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un salvatore che è Cristo Gesù è l'unico che ci può salvare è Cristo Gesù è l'unico che possiamo confidare 
è l'unico Dio che ha fatto i cieli e la terra è l'unico Dio che l'ha fatto perfetto e che ogni giorno il Signore sta parlando delle nostre vite e infatti ogni giorno noi impariamo del Signore infatti ogni giorno noi impariamo più del Signore a conoscerlo meglio il fatto che siamo qui è per la sua grazia io voglio fare l'invito a tutti i genitori a tutti i servitori a tutti i adolescenti possiamo chiedere al Signore che possiamo avere l'udito affinché possiamo ascoltare al Signore io ti invito a venire qui davanti se hai tuo figlio fai come famiglia speranza portalo al Signore se tu sei un leader porta e fratelli ti invito a metterti in piedi e fare come ha detto il Signore porta il tuo branco e non il pesce ma adesso che posso dire porta la tua famiglia porta la tua famiglia alle mani del Signore tu che per prima volta sei venuto e non conoscevi bene il Signore oggi il Signore si è presentato che è l'unico che può salvare che è l'unico che ci può aiutare che è l'unico che noi possiamo dipendere di Lui non rimanere lì per favore e per il Signore che lo facciamo e Signore ha fatto benedizione per te e per me per ognuno di noi se pensi se ne stanno gli alimenti per gli uomini noi siamo gli alimenti anche per gli uomini tramite la parola del Signore e buttiamo gli alimenti alle persone che non conoscono del Dio del Signore noi portiamo un alimento spirituale è un alimento che salva il mondo che non sia più un peccatore se non che sia un uomo santo e degno di gloria per il Signore perché il Signore è buono e grande la sua misericordia arriva al tempo che tu hai bisogno arriva il momento che tu hai bisogno quando è stato il giorno in quale il Signore non è stato lì il Signore è sempre e sempre sarà sarà con noi in qualunque posto in qualunque situazione ci troviamo lì il Signore starà perché il Signore è grande così per le nostre vite
In questa mattina il Signore ci ha fatto sentire la sua presenza. Non lo so quanti di voi ci avete rinnovati in questa mattina. Avete sentito il chiamato del Signore. Ma chiediamo in ogni momento per l'emissione. Amen. Che il Signore innalze operaio per le sue messe. Amen. Potete essere come di fratelli glorificando il nome del Signore Gesù Cristo. Tanto chiamo al comitato di missioni di venire fino a qua, che loro continueranno con il secondo culto. Tanto do l'assistenza di oggi, oggi abbiamo 128 persone a ascoltare la parola del Signore. Amen. Anche voglio ricordare a tutta la Chiesa del Signore il voto che abbiamo fatto con il comitato del Protempio. Amen. E di avvicinarsi al comitato del Protempio, la sorella Teresa, la sorella Ruth, la sorella eh, Lusdari, le sorelle sono incaricate nel comitato del Protempio, e avvicinare a loro con, con molta gioia, perché quel, quel voto che tu hai fatto mensilmente, il Signore benedirà la tua famiglia. Amen. E con questo voto possiamo anche sostenere una opera. Amen. E con il tempo potremo avere un luogo in proprietà per poter glorificarle al nostro Signore Gesù Cristo. Amen. E adesso do passo al comitato di missione che lo continuano con il secondo culto. Che il Signore vi benedica grandemente. Pace, Signore, fratelli e Signore. Pace, Signore, fratelli. E invito a tutti a mettere in piedi. Iniziamo la grande dell'Eterno. Alleluia. E ora di sentire alleluia. E ancora continuare a sentire questa presenza della nostra vita. Alleluia. E ora di sentire il gran potere di Dio che si viene soltanto che si spaderà. E ora di sentire il gran potere di Dio che si viene soltanto che si spaderà.
Yo bendiga fratelli y saludo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Eh, ringrazio al comitato e eh, così come siamo fratelli in piedi apriamo le nostre bibbie Amen. Eh, eh, prima, di, prima di Pietro capitolo 2 eh, leggiamo del versetto 4 fino al 10 è una forma alternata Amen. prima di Pietro Capítulo 2, versículo 4 a 10. Amén. Así dice la palabra del Señor. Eh, 
il tema di questo, questo punto è ti affido questa missione. Amen? E dice così la parola del Signore. Accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio. Anche voi, come pietra vivente, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Per questo motivo, eppure contenuto nella, nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra volare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete in essa, essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testa d'angolo. È pietra di inciampo e roccia di scandalo. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola e a questo sono agli stretti stati destinati. Ma voi siete una stipe retta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. E tutti e dieci. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avete ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Amen. C'è nel versicolo 9 che dice, ma voi siete una stirpe eletta. Quando dice questo parla a noi, fratelli, a noi. Amen. Perché dice che in un tempo non eravamo un popolo, ma ora siamo il popolo di Dio. Amen. Perché abbiamo ottenuto misericordia. Amen. Un popolo è un regale sacerdozio, una gente santa. Un popolo acquistato per Dio acquistato per proclamarlo, acquistato per lodarlo, acquistato por, per adorarlo. Amen. C'è una lode che, che voglio lodare insieme a voi. Amen. Gloria al nome di Gesù. Il Signore vi ricorda in, questa, in questo pomeriggio che noi siamo un... Siamo un estirpe letta, non ti dimenticare, fratello. Amen. Però c'è un proposito per il quale il Signore ci ha eletto. Amen. Noi siamo un estirpe letta da Dio, siamo un sacerdozio regale per Dio, siamo gente santa. Siamo una stile, eletta da Dio, siamo un sacerdozio regale per Dio, siamo gente santa, consacrata a Dio. Noi siamo una stile, eletta da Dio, siamo un sacerdozio regale per Dio, siamo gente santa, consacrata a Dio. Noi siamo una stile, eletta da Dio, siamo un sacerdozio regale per Dio, siamo gente santa, consacrata a Dio. Gesù sta chiamando una gioventù, piena delle sue virtù, pronta a proclamare, pronta a predicare che Gesù deve dunque morire qua giù, per dimostrare quanto vai a morire tu. Gesù sta chiamando una gioventù, piena delle sue virtù, pronta a proclamare, pronta a predicare che Gesù deve dunque morire qua giù. Non ci permetterà se 
predicare, non possiamo, io parlo per me perché a volte faccio fatica a parlare della parola del Signore, però io ho messo davanti a Lui la mia vita e lo detto Signore, come fanno i fratelli a parlare, come fanno loro a avere questa facilità di parole? Io no Signore, però mentre pregavo il Signore mi ha fatto vedere che c'è di pessi modi di predicare la parola del Signore, Amen. uno di quelli è è il tuo lavoro quando tu entri o magari stai per iniziare un lavoro tu sai che davanti a te va il Signore aprendo quella porta e lui va preparando quella famiglia perché? perché la benedizione di Dio è arrivata a loro la salvezza perché noi siamo benedizione per ogni luogo dove andiamo a lavorare Amen. Amen. e io posso testificare perché io, io lavoravo con una signora che è la, è la cugina di una regina ma quando io entravo in questa casa lei diceva sai che quando tu arrivi mi trasmetti pace mi trasmetti quel profumo agradabile nella mia vita che quando tu entri in quella porta o quando io sento l'ascensore che scende che io ti aspetto disperata perché tu porti alla mia vita pace e verità alla mia famiglia e io dicevo grazie al Signore perché tu rispondi e ogni posto che io vado a lavorare grazie al mio Signore posso trasmettere più ma non è perché io sono una perfetta o magari sono carina non lo so ma io dico signore è il tuo profumo è la tua presenza è la tua presenza che è tutto quello eh? io voglio questa, questa, questo pomeriggio che tu le dica signore signore io voglio riempire con il tuo profumo dove io sto e nella mia casa nel luogo dove tu mi hai messo nelle strade che io cammino attraverso per andare a 
yo laboro, que tú me Y lo dando siempre al Señor. Amén. Gloria a Dios. Eh, invito a eh, invito a Fratelli eh, Percy, la Sorela Jessica Rodríguez, eh, la Sorela de Caricati de los Frares también. Entre el oro pasa, ¿no? O sea, vamos a ir en gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, fratelli, podemos, podemos meterci in piedi e pregare a me. Preghiamo eh, per le benedizioni, preghiamo per, per coloro che possono e eh, eh, per coloro che non possono a me. Che il Signore sia benedicendo e ogni cosa che facciamo a me. Soberano Dio, grande e poderoso Signore Gesù, te ringraziamo, Signore, per l'opportunità, Signore, di te, Signore, di adorarti con i nostri figli. Sapendo, Signore, che tu sei solo qua su, Gloria a Dios, Señor. Bendiga la mano de Dios. Bendiga el Señor. 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 Bendi